আমি যাব আর আপনাদের সাথে দেখা হবে কিনা আমি জানি না আলামা দেলোয়ার হোসেন সাইদি বাংলাদেশের ভাগ্য আকাশে উত্তর গগনে কালো মেঘ জমা হয়েছে ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষ্য করছি বাংলাদেশের আইনের সংবিধান যদি আপনি মানেন তাহলে দেলোয়ার হোসেন সাইদি একজন মানবতা বিরোধী অপরাধী তথা যোদ্ধাপরাধী বিড়ালের মতো 500 বছর বেঁচে থাকার কোনো লাভ নাই সিংহের মতো এক খণ্ড বাঁচতে চাই কিন্তু একজন কথিত যুদ্ধাপরাধী মৃত্যুর খবর শোনার সাথে সাথে গোটা দেশ যেন একেবারে থমকে গিয়েছে সাইদি ফবি আওয়ামী লীগ সরকারকে এমন ভাবে চেপে ধরেছে যে ঢাকাতে একটি জানাজা পর্যন্ত করবার অনুমতি দেয়নি দর্শক বাংলাদেশের রাজনীতির বর্তমান আলোচিত ইস্যু দেলোয়ার হোসেন সাইদি দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে নিয়ে সরকারের পরিস্থিতি বিভিন্নভাবে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে পাশাপাশি তিনি কতটা জনপ্রিয় সেটি শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীতে থাকা বাঙালিরা বুঝিয়ে দিচ্ছে সম্পূর্ণ বিরোধীর সাথে থাকলে আরও অনেকগুলো ইনফরমেশন জানতে পারবেন তাই সম্পূর্ণটা দেখুন পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মুসলিম সরকার কোনো মুসলমানের জানা যায় বাধা দিয়েছে ইতিহাসে এটার উদাহরণ একমাত্র বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এত কিছু করে লাভ কি জোর করে মানুষকে ভয় দেখানো যায় কিন্তু ভালোবাসা আদায় করা যায় না আবার জোর করে কাউকে ঘৃণা করানো অসম্ভব নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখিয়েও সাইদি ভক্তদের ঠেকানো যাচ্ছে না অন্যদিকে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করেও মুজিব ভক্ত বানানোর চেষ্টা করে সোশ্যাল মিডিয়াতে হা হা রিয়াক্টের বন্যা বয়ে যাচ্ছে অথচ ভণ্ড মুজিবকে হিরো বানাতে হাসিনার পনেরো বছর ধরে কতই না চেষ্টা করেছে পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত মিথ্যা পানোয়ার গল্প জুড়ে দিয়ে শেখ মুজিবের আসল চরিত্রটাই পাল্টে ফেলা হয়েছে শেখ মুজিব সম্পর্কে এখন যা বলা হয় তার সবই যে বানোয়ার সেটা আপনি নিজেই একটু বুদ্ধি খাটালে বুঝতে পারবেন ধরুন শেখ মুজিব মারা গিয়েছে আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে এই মুহূর্তে যার বয়স আটষট্টি বছর তারা সবাই উনিশশো সালে বিশ বছর বয়সী যুবক ছিল আটষট্টি কিংবা তার চেয়ে বেশি বয়সী নেতাদের এখন মুজিবের জন্য কষ্টে স্বপ্ন দোষ হয় কিন্তু সেদিন তারা কোথায় ছিলেন এত বড় সংগঠন একটি মানুষ ছিল না প্রতিবাদ করা শেখ হাসিনার এই বক্তব্যের মধ্যে অনেক প্রশ্নের জবাব রয়েছে ধরুন শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা বিরোধীরা হত্যা করেছিল তাহলে খন্দকার মুস্তাককে মেজর ডালিম ছিলেন মুজিবের সবচেয়ে স্নেহভাজন একজন বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা মুজিব মারা যাবার পর মুস্তাকের মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের উনিশ জন মন্ত্রী যোগ দিয়েছিলেন মুজিবের মন্ত্রিসভার মন্ত্রিপরিষদ সচিব এস টি ইমাম মুস্তাকের মন্ত্রিসভারও মন্ত্রিপরিষদ সচিব ছিলেন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হল মুস্তাকের পুরো মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল মুজিবের লাশ বত্রিশ নম্বরে পড়ে থাকা অবস্থাতেই কিন্তু কেন এমন হয়েছিল বাঙালি জাতি পৃথিবীর সবচেয়ে আবেগী একটি জাতি অল্পতি তুষ্ট এই জাতি তাদের জাতির পিতার প্রতি কেন এত ক্ষুব্ধ ছিলেন পরিবারের প্রতি মানুষের ক্ষোভের কারণ জানতে ওই সময় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জানতে হবে আর সেটা জানতে আপনাকে অবশ্যই ওই সময় মুজিবের রাজনৈতিক সহচর আর ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের লেখা পড়তে হবে ওই সময় ফেসবুক ইউটিউব না থাকলেও বিদেশি গুটি কয়েক গণমাধ্যম ছিল তাদের ভিডিও থেকেও আপনি পরিস্থিতির বাস্তবতা কিছুটা হলো জানতে পারবেন এই যেমন একটি বিদেশি গণমাধ্যমে তাদের উনিশশো সালে পনেরো আগস্টের দিনের খবরে বলেছিল ঢাকা শহরের চিত্র দেখে মনে হচ্ছে এখানে যেন তেমন কিছুই ঘটেনি সব কিছু একদম স্বাভাবিক যারা শেখ হাসিনাকে দেখছেন তাদের অনেকেরই ধারণা শেখ হাসিনা খারাপ হলেও মুজিব খুবই ভালো মানুষ ছিলেন কিন্তু বাস্তবে শেখ হাসিনা তার পিতার ডুপ্লিকেট কার্বন কপি দুজনই পেছনে তেল নিতে পছন্দ করতেন কিন্তু সমালোচনা সহ্য করতেন না হাসিনার মতো শেখ মুজিবের দুর্নীতিবাজ তেল বাজার চোর বাটপার নেতাদের কাছে রেখে যোগ্যতা সম্পূর্ণ সৎ মানুষগুলোকে সরিয়ে দিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছিলেন এ বিষয়ে সংবিধান সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বইয়ের বান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে স্বাধীনতা পূর্ব মুজিবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুজিবের মধ্যে রয়েছে আকাশ পাতাল পার্থক্য বঙ্গবন্ধু হিসাবে মুজিব ছিলেন চমৎকার কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অত্যন্ত দুর্বল আমরা শেখ মুজিবের সাথে রাত একটাই দেখা করি তার বাসা এবং তাকে পরিষ্কার বলে আসি যে আপনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী হন আমরা চাই না হিফেল টিটারি যাকে কেন্দ্র করে সেই ডেমোক্রেটিক রাইটটা ডিনাই করার জন্য বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো যে স্বাধীন হলো পরবর্তীতে সেই সরকার অনেক ভুল করেছে এবং সেটা আমাদের অর্থনীতিতে ভীষণভাবে আঘাত করেছে বইটির একশো একষট্টি নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে মুজিব সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর তিনি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাননি এভাবে স্বাধীনতা পূর্ব বঙ্গবন্ধু আর স্বাধীনতা পরবর্তী স্বৈরাচার মুজিবের মাঝে বিস্তর ফারাক দেখা যায় স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু তো পাকিস্তানে ছিলেন কিন্তু তার পরবর্তীতে তারা যেসব কাজ করেছে সেটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছে মুজিব ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য 
राष्ट्रपति उल्लेख जे कथा से क्या मुजिबनगर सरकार अस्थायी संविधान बिल कर एगारो तिखे नतून संविधान आदेश जारी पर बारो तिखे तजुद्दीन के सर प्रधानमंत्री चेयारे बसें शेख मुजिब तर ठीक दस दिन पर बस जुआर राष्ट्रपतर पद सैयद नजर इसलम के सर मुजिब पसंद मानुष विचारपति आबू साइद चौधरी और पर मोहम्मद उल्लाह के राष्ट्रपतर पदे बसान तब दो राष्ट्रपतर साथ ही मुजिब चाकर मत आचरण करत संविधान सांधानिक आईन और राजनीति बांगलेश प्रसंग बहुत सतचल्लिस नम्बर पृष्ठा बला है बहत्तर के पचात्तर शेख मुजिब प्रधानमंत्री थकाकालीन दो राष्ट्रपतर एक जन के पत्ता दित मुजिब अगणतानिक और असांधानिक क्या बिुदे कथा बार सहस छा तर एक ही पृष्ठा बला मुजिब और कैबिनेट सदस्य सम्पर्क छो प्रभु भित्तर मत क्षमता पे बदले जाओ मुजिबर एक नायक तंत्र बिुदे जे जखबाद कर शायस्ता कर स्वाधीनतार दलिलपत्र प्रथम खंडे शेख मुजिबर मास्तानी एक भयंकर बर्णना तुम्हें धरा हो जखने बला उन्नीस सौ बहत्तर साल एगारो एप्रिल के मोबाइदुर रहमान संसदे बेषद जदि सार्वभौम ना तो मंत्रिसभा क्षमतार उत्स कथाय माननीय स्पीकार हमार दबी अविलम्बे गणपरिषद के स्वाधीन बांगलेश पार्लामेंट हिसाब से घोषणा का हक एक बार समय ताकि बार बार थामिए दीछिले मुजिबे तेलबाज स्पीकार आब्दुल मालिक उकिल स्पीकार को भाई के मोबाइदुर के थामाते ना पाले शेख मुजिब स्पीकार के बेन मेम्बर एक विषय हूशियार करते चाय स्पीकार जख कथा तक और कारो को कथा बार अधिकार नाई बोले परिषद के बेर दीते अथच संसदे भेतरे स्पीकार के प्रधानमंत्री एधरण आदेश निर्देश सम्पूर्ण भाव बेआईनी शेख मुजिबर स्वरतंत्र बिुदे और अनेक कथा बार शुरू कर ले विक्षुब्ध गणपरिषद सदस्य शायस्ता कर शेख मुजिब भयंकर एक अद्भुत आईन तैरि करें जार नाम गणपरिषद सदस्य पद बिल आदेश जनगण के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बिुदे एधर आईन आज पर्यटन पृथ्वी से बिल यह आईनर माध्यम शेख मुजिब जख जा इच्छे हो गणपरिषद सदस्य पद के बहिष्कार कर आईनि पास मात्र तीन मास मध्य ऐचल्लिस जन एमपी के बरखास्त करें एक नायक मुजिब एक पर एक शेख मुजिब स्वरतंत्रिक आईन पास बिुदे तत्कालीन तरुण पार्लामेंट मेम्बर बैरिस्टर अमिर इसलम शेख मुजिब के बेन आपनी एकाई धरण आईन तैयारी करते हैं को आईन तैयारी करते हम अवश्य आईन परिषद अनुमति नीते ये क्षिप्त हुए मुजिब अमिर इसलम के बेन तुम्हें एक जन अदक्ष जुवक तुम देश परचालनार की ज्ञान रखो एक ही पृष्ठा बला मुजिब जरूर अवस्थार भय देखिए बें चाहिए तीन बस कथा होना को समालोचना सह्य करना को गणतंत्र चलो ना जे कारण बैटर एकश एकषट्टी नम्बर पृष्ठा शेख मुजिब के मताल मक्खर ड्राइर साथ तुलना है विख्यात इतिहासविद बारिस्टर आब्दुल हालीम तरह बैठे लिखे हैं मुजिब छो प्रतिष्ठानिक शिक्षाहीन नेता गणतंत्रे अशिक्षित मूर्ख नेता हल मताल ड्राइर मत शेख मुजिबर करुण परिणतर जो जो आईनटी नियमक हिसाब से भूमिका पालन करता हल रक्षी बाहन एक्ट उन्नीस सौ बहत्तर साल आठ फेब्रुआर भयंकर जतियों रक्षी बाहन आईन पास मध्यमे सेंा बाहन के खेपे तुले मुजिब शेख मुजिबुर रहमान डिसाइडेड टू क्राश दि मुमेंट बिजिकल फोर्स क्षमता आईन छा एक पर्या रक्षी बाहन के आईन श्रृंखला रक्षा पुलिस मत दायित्व देव है विशेषकर जासद किंबा चीनपंथी अर्थात भारत बिोधी दमन करार्ज नामान है क्यों एक काजे गए ताजे बाड़ाबाड़ी करते जनगणर का आतंक एक मूर्त प्रतीक हो दाड़ी रक्षी बाहन पशाशी सेंा बाहन हिंसार पात्र हो दाड़ा क्यों क्यों एम कथा बे एर चे पाकिस्तान आम ही तो भलो छ सशस्त्र रक्षी बाहन सब सन््रासी कार्यकलाप के प्रतिहत करते ही सशस्त्र जासद गणबाहन प्रतिष्ठा अनिवार्य हो पड़े शतभाग मुक्तिजोधा के लिए गठित रक्षी बाहन अत्याचार कारण ओई समय व्यापक जनप्रिय हो जासद जार फिर उन्नीस सौ तियतर साले निवाचन आवी लीगर प्रधान प्रतिद्वंदी हो दाड़ा जासद नामक नतून ओई राजनैतिक दलटी शेख मुजिबर दुशासन सन््रासी रक्षी बाहन निर्तने अतिष्ट हुए उन्नीस सौ तियतर साले निवाचने जासद के भोट दिए मानुष क्यों शेख मुजिब स्वाधीन बांगलेश प्रथम निवाचने भोट डाकती जासदे जय छिन 
সংবিধান সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বইয়ের 51 পৃষ্ঠায় শেখ মুজিবের ভোট চুরির এক অকল্পনীয় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে 1973 সালে নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষে যখন বেতার টিভিতে ফল ঘোষণা হচ্ছিল তখন আওয়ামী লীগ নতুন ব্যালট রেখে আসা হয় ভোট কেন্দ্রগুলোতে সর্ববৃহৎ ভোট পেয়ে আমার বাবা পুরো বাংলাদেশ মতো সর্ববৃহৎ ভোট পেয়ে এমপি এমপি হয়েছিল এবং বিবিসি থেকে ডিক্লেয়ার দিয়েছিল কিন্তু শেখ মুজিব উঠে সহ্য করতে না পারে আমার বাবার বিরুদ্ধে যে দাঁড়া ছিল এমসি দিক ও মাত্র 10000 ভোট পেয়েছিল আমার বাবা পেছিল 90000 ভোট তারপর ওকে ডিক্লেয়ার দিয়েছে আমার বাবাকে বল প্রয়োগ করে এবং ঘেরাও ও আমার বাবাকে বাড়ির মধ্যে ঘেরাও রেখে কাজটা করা হয়েছিল ভোট ডাকাতির মতো 1973 সালে নির্বাচনে শেখ মুজিবই প্রথম বিরোধী এর মধ্যে ভোলার জাসদ নেতা ডাক্তার আজারউদ্দিন ছিলেন শেখ মুজিবের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী যে কারণে মুজিব তাকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে অপহরণ করে ওই আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন বাংলাদেশের সঠিক যে চরিত্র সে চরিত্র কালকে রেখে গেছে সরকার জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মনোনীত পার্টিকে অপহরণ করা হয়েছে আমাদের মনোনীত পার্টি যখন আমরা সরকার পেয়ে কত দাও হাইলাই ওই সময় গণকণ্ঠ পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয় এবং সরকারের সমালোচক ছিল যে কারণে পত্রিকাটির নির্বাহী সম্পাদক আফতাবউদ্দিনকে জোর করে গাড়িতে তুলে চোক বেঁধে নিয়ে যায় তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা পত্রিকায় লেখা যাবে না শর্তে রাত 9টার দিকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় যে তথ্যরি জাসদের উত্থান পতন অস্থির সময় রাজনীতি বইয়ের 98 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে জাতীয় নির্বাচনের মতো সব নির্বাচনী ভোট জড়িত জড়িত ছিল মুজিব ও তার পরিবার ডাকসু নির্বাচনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সমর্থিত পরিষদের কাছে মুজিব সমর্থিত পরিষদ পরাজিত হতে পারে এমন খবরে শেখ মুজিবের বখাটে পুত্র শেখ কামাল ডাকসুর ব্যালট বাক্স চিন্তাই করেন প্রতিপক্ষরা মিছিল নিয়ে বের হলে শেখ কামাল সেখানে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়েছিলেন যে তথ্যটি বইয়ের 106 নম্বর পাতায় বলা হয়েছে শেখ কামাল জেরাতে ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল সেদিনও শেখ মুজিব বলেছিলেন শেখ কামালকে তিনি হাসপাতালে দেখতে যাবেন না কিন্তু ওই সময়ের পুলিশের আইজিপি তার এক ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন দুদিন পর শেখ মুজিব তাকে ঠিকই হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন যদিও শেখ হাসিনা ইদানিং ব্যাংক ডাকাতির ঘটনাটিকে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে থাকেন কামালকে তো ব্যাংক ডাকাতি মানালো আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শেখ প্রচারটা আপনারা দেখেছেন যে মিথ্যা অপপ্রচার কিভাবে দিয়েছিল শেখ কামালের এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে মুজিব কতটা প্রশ্রয় দিতেন তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বইটির 106 নম্বর পাতায় বলা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি ছিল কলঙ্কজনক একটি দিন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠন জিতে যাবে এটা মেনে নেওয়ার মতো উদারতা আওয়ামী লীগ সরকারের ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন শেখ মুজিব একজন চার সমচা মার্কা উপাচার্য নিয়োগ দিয়েছিলেন যার নাম অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী তার কাছে সাধারণ ছাত্ররা ভোট ডাকাতির বিষয়টির বিচার নিয়ে গেলে তিনি কোনো ব্যবস্থা নিতে অপারগতা জানান এর পুরস্কার হিসেবে কিছুদিনের মধ্যে মুজাফফরকে শেখ মুজিব টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন মুখে বড় বড় কথা বলার ভেতরে দুর্নীতিবাজদেরকে প্রশ্রয় দেওয়া এটাই ছিল শেখ মুজিব এভাবে ভোটচুরির মাধ্যমে ক্ষমতা আসার পর আওয়ামী এমপিরা লাগামহীন দুর্নীতির মাধ্যমে দেশকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দেয় যে কারণে 1974 সালে দেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আপনি রিলিফ পেছেন না রিলিফ দিছে না ভাই কোন বড় বাচ্চা পেয়ে গেছে আচ্ছা আপনি কয়দিন আগে ভাত খেছেন গেছে যা দুটো আগে পরে থেকে স্টিভ আছে স্ত্রী মান স্ত্রী ডিড নট সি প্লেট অফ রাইস তবে আওয়ামী লীগের লোকেরা তখনো ঠিক এখনকার মন্ত্রীদের মতে বেহেস্তে ছিলেন বাস্তবে দোজকে থাকা মানুষদেরকে তখনো বেহেস্তে আসি বলতে বাধ্য করা হতো দুর্ভিক্ষ নিয়ে সরকারের সমালোচনা করলেই চলতো তার উপর নির্যাতন আমার খুদার কাছে কিছুই ফেল না নয় আজ ভাগ্যে হারাম জাদা তানা হলে মান চিত্র খাবো আলোচিত কবি রফিক আজাদ শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করে ভাগ্যে হারাম জাদা কবিতাটি পাঠ করলে তাকে জেলে পাঠিয়ে দেন শেখ মুজিব অন্যান্য দেশের তুলনা করলে আমরা সেই দিক থেকে খুব ভালো অবস্থানে আছি আমরা তো সুখে আছি বর্তমানে হাসিনা সরকারের মতে মুজিব সরকার দেশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে মশকরা করতেন বিদেশে একজন সাংবাদিক মুজিবকে প্রশ্ন করেছিলেন মানুষ খাবার পাচ্ছেন না জবাবে মুজিব বলেন এই সবই গুজব আমরা ফ্রিতে মানুষকে খাবার দিচ্ছি বলেই মাত্র সাতাশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছে তা না হলে কয়েক মিলিয়ন মানুষ মারা যেতে পারত It seems that many many people perhaps tens of thousands of people are simply not getting food in this country. It's not correct. 27000 people could have been die. 27000 manush mara jawake Sheikh Mujib kichhui mone koreni. Je karone 1974 sale durfikker por shara desher manush Mujib sarkarer birudhe khobe phushe uthechilo. Sheikh Mujib tokhon bujhte perechilen deshe ganatantro thakle beshi din ar khomotay thaka jabe na. Je karone tini bolechilen amader je obostha agami nirbachone amra 25 30 tir beshi ashon pabo na. Tokhon shadhinota birudher amader ke kochu kata korbe. এই উপলব্ধি থেকে শেখ মুজিব জোর করে ক্ষমতায় থাকতে বাকশাল গঠনের পরিকল্পনা হাতে নেন এই সমাজকে আমি চরম আঘাত করতে চাই এই যে নতুন সিস্টেমে যাচ্ছি আমি আপনারা আমাকে সমর্থন করেন কিনা আজীবন ক্ষমতায় থাকার এরকম অগণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাথে আওয়ামী ল
মিজানুর রহমান চৌধুরী তার রাজনীতির তিনকাল বইতে লিখেছেন উনিশশো পঁচাত্তর সালের একুশে জানুয়ারি সংসদীয় দলের শেষ বৈঠকে শেখ মুজিব বাকশালের পক্ষে কে কে আছে তা জানতে চেয়ে সবাইকে হাত তুলতে পারেন বেশিরভাগ ভয়ে হাত তুললো মিজানুর রহমান চৌধুরী হাত না তুলে বক্তব্য দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে শেখ মুজিব তাকে উচ্চ স্বরে ধমক দিয়ে বলেন তুই বোস তুই বোস মিজানুর রহমান বসে পড়ার পর তাকে হাত তুলতে বললেও তিনি মুজিবের কথা শোনেননি এরপর সংসদ থেকে বেরিয়ে বাসায় গিয়ে জানতে পারেন শেখ মুজিব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আহমেদকে নির্দেশ দিয়েছেন মিজানুর রহমানকে কিছুদিন জেলে আটকে রেখে তার মাথা ঠান্ডা করবার জন্য বাকশালের মাধ্যমে শেখ মুজিবের শেষ পরিণতি ঘটবে এটা সবার আগে বুঝেছিলেন তাজুদ্দিন আহমেদ তিনি মুজিবকে বলেছিলেন মুজিব ভাই এজন্যই কি আমরা চব্বিশ বছর সংগ্রাম করেছিলাম দেশ যেভাবে চলছে আপনি থাকবেন না আমরাও থাকবো না এ দেশ চলে যাবে রাজাকার আল বদরদের হাতে ব্যারিস্টার মইনুল পরিকল্পনা করেছিলেন অন্তত পঁচিশ জন এমপিকে যদি গোপনে বাকশালের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যায় তাহলে চতুর্থ সংশোধনী পাশ করতে পারবে না এই পরিকল্পনা শেখ মুজিব জেনে যাওয়ার পর সংসদে ঘোষণা দেন বাকশালের বিরুদ্ধে কোনো এমপি বিরোধিতা করলে তাদেরকে জবাই করে টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে এভাবে ক্ষমতা লোভে সংসদ সংবিধান আইন বিচার শাসন সব কিছুকেই কুক্ষিগত করে দেশকে এক নরকে পরিণত করেছিল শেখ মুজিব অনেকে একটি যৌক্তিক প্রশ্ন করে থাকেন শেখ মুজিব যদি ভালো না হবে তাহলে পাকিস্তানিরা তাকে এতদিন জেলে কেন রেখেছিলেন লম্বা সময় জেল খাটলে যদি কেউ জাতির পিতা হয়ে যায় তাহলে পিচ্ছি হান্নান কাইল্লা মুজিদ কিংবা সুইডেন আসলামকেও আওয়ামী লীগের বাপ রাখা উচিত কোনো সন্দেহ নেই শেখ মুজিব একজন সাহসী নেতা ছিলেন যে কারণে বিরোধী দলে থাকাকালীন পাকিস্তানি সরকারের বিরোধিতা করে বারবার তিনি জেলে গিয়েছেন তার জন্য মানুষের কাছে ভালোবাসার বঙ্গবন্ধু উপাধিও পেয়েছিলেন কিন্তু সাহস আর সততা এক জিনিস না পৃথিবীর যত চোর বাটপার বদমাই সন্ত্রাসী আছে তারা সকলেই অবশ্যই সাহসী শেখ মুজিব সাহস দেখিয়েছিলেন কিন্তু ক্ষমতায় যাবার পর তার সততা দেখাতে পারেননি যদিও মুখে তিনি সবসময় সততার বলি আওড়াতেন মনে রেখো শাসন করার তালিকা যে সোহাগ করে যে তুমি যখন শাসন করবা সোহাগ করতে শেখো তাহলে দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়িয়েও প্রতিটা রাজনীতিবিদ এরকম মধুর মধুর কথা বলেন অপ্রিয় হলেও সত্য এদেশে রাজনীতি মানি নেতাদের লাভজনক ব্যবসা প্রতিটা রাজনীতিবিদ বিরোধী দলে থাকাকালীন জনগণের অধিকারের কথা বলে আবার ক্ষমতায় গেলে চুরি করে ঠিক যেমনটা বিএনপির অনেক নেতা করে দলকে ডুবিয়েছে এখনও বিএনপির অনেকেই অপেক্ষায় আছেন দল ক্ষমতা এলে আবারও আল্লাহর নাম নিয়ে চুরি শুরু হবে কিন্তু এখন তারাই আবার আওয়ামী লীগের চুরির বিরুদ্ধে কথা বলে এটা নামে রাজনীতি সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলা হয় সুযোগ না পেয়ে ভদ্র শেখ মুজিবা যতদিন ক্ষমতা না পেয়েছেন ততদিন সৎ ছিলেন মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলতেন কিন্তু ক্ষমতা পেয়েই হয়ে যান বেয়াদব দুর্নীতিবাজ স্বৈরশাসক কাউকে সম্মান করতেন না মুজিব তার চেয়ে বয়সে বড় মানুষদেরকেও তিনি তুই করে রাখতেন ক্ষমতা তাকে এতটা অহংকারী করে তুলেছিল যে বিদেশি গণমাধ্যমের সামনেই কল্পিতে সুখ টান দিতেন এভাবেই প্রধানমন্ত্রীর পদটিকে তিনি কলঙ্কিত করেছিলেন এসব কারণে মালনা দেলা হোসেন সাইদের মৃত্যুতে শোকাত জাতি শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি সারা দেশে এখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুজিব ভক্তদের মধ্যে সেদিন দশজন মানুষ কর্নেল ফারুকের খালি ট্যাঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস পায়নি উল্টো ঢাকা শহর সহ সারা দেশে সেদিন তারা মিষ্টি বিতরণ করে খেয়েছিল এত বড় সংগঠন এত সমর্থন এত লোক কত স্লোগান একটি মানুষ ছিল না সাহস করে এগিয়ে আসা मुजिब দেশ চালালে দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলে কিছুই থাকতো না সেনাবাহিনী পুলিশ কিংবা অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সংবিধান সংশোধন করে রক্ষী বাহিনীকে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ঠিক এখন ছাত্রলীগ যুবলীগ যেভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে বর্তমানের চেয়েও ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি করেছিল তৎকালীন রক্ষী বাহিনী রক্ষী বাহিনী পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে কোনো যুবতী মেয়ে তাদের ঘরে রাতে ঘুমাতে পারতেন না তাদেরকে বাড়ির পাশে গোপন করতে লুকিয়ে থাকতে হতো যে কারণে মুজিব সহ তার পুরো পরিবারের মৃত্যুতে দেশের মানুষ কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়নি শারিয়ার কবির মতিয়া চৌধুরী হাসান হলক ইনুর মতো আজকে যারা মুজিবের পক্ষে কথা বলছে তারা একসময় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল শারিয়ার কবিরের আগের লেখা বইগুলো পড়লেই এর প্রমাণ পাবেন হাসিনা ক্ষমতা হারালে এরাই আবার আগের চরিত্রে ফিরে যাবে এটা সুনিশ্চিত শেখ মুজিবুর রহমান কুন্নার ডিল উইথ দ্য পলিটিক্যাল মুভমেন্ট ইন দ্য ডেমোক্রেটিক ওয়ে বাংলাদেশের মানুষ মুজিবের উনিশশো বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সালের দুঃশাসনের জবাব পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে দিয়েছিল দু সাল থেকে এ পর্যন্ত শেখ হাসিনার যত অপকর্মের জবাবও একদিন কড়ায় ঘন্টায় বাংলাদেশের মানুষ বুঝিয়ে দেবে শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের স্পিকার আব্দুল মালিক উকিল যেভাবে বলেছিল 
দেশ ফেরাউন মুক্ত হয়েছে ঠিক একই ভাবে শেখ হাসিনার পতনে বাংলাদেশের মানুষ আবারো বলে উঠবে দেশ লেডি ফেরাউন মুক্ত হলো জাতির জনক এবং তার পরিবারকে যারা হত্যা করেছে আল্লাহর সকলকে তুমি জান্নাত দান করে দিও আল্লাহ বঙ্গবন্ধু কে আল্লাহ যেন জাহান্নামের ভালো জায়গা স্থান করে দেয় আমরা সবাই সেই দিনের অপেক্ষায় আল্লাহ হাফেজ আল্লাহর জালাল হোসেন সাইদের জানাজা দিলে আজকের আওয়ামী লীগের প্রেসটিজে বাজে কারণ তাদের জানাজা পড়েছে 18 জন আমার লজ্জা লাগে যে তখন তাদের জানাজা 18 জন লোকে পড়েছে তখন কি এই দেশে কি কোনো আওয়ামী লীগ ছিল না যদি আওয়ামী লীগ থেকে থাকে তাহলে আওয়ামী লীগ থাকলে তারা কেন সেই তারা জানাজা অংশ গ্রহণ করতে পারলো না 18 জন মানুষ কেন যাবে ওই একই 15ই আগস্ট যেহেতু 18 জন মানুষ জানাজা পড়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই একই 15ই আগস্ট আল্লাহর জালাল হোসেন সাইদের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ জানাজা পড়ছে এটাই তাদের জন্য একটি কাল এবং তাদের জন্য একটি লজ্জার ভয়াবহতা পরিপূর্ণ হবে সে কারণে তারা ঢাকাতে পর্যন্ত তারা সেখানে কোনো জানাজা পড়তে দেয় নাই কিন্তু কি হয়েছে বুমেরাং হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তার জন্য জানাজা হয়েছে এখন পর্যন্ত পঞ্চাশের অধিক রাষ্ট্রে তার জন্য জানাজা হচ্ছে এবং তার বাড়িতে যে জানাজা হয়েছে সেই জানাজা স্মরণকালের ইতিহাসে দক্ষিণবঙ্গে এত বড় মানুষ কেউ এখন পর্যন্ত দেখে নাই বলে মনে হয়েছে বহিষ্কার হয়েছে এর মধ্যে অনেকে সাধারণ সম্পাদক সভাপতি বড় বড় লেভেলের দায়িত্বশীল তো বড় বড় পর্যায়ে যারা যেতে পেরেছে এতদিন আপনাদের একেবারে হাত পাও ধরে ভালোবেসে আজকে একদিনের মধ্যে ইন্দালিল্লা লেখায় তারা খারাপ হয়ে গিয়েছে এটা আমার কাছে কোনোভাবে মনে হচ্ছে না আজকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের একজন দেশ প্রেমিক মহানায়ককে হত্যা করেছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন কেন মহানায়ক বলেছি আল্লাহ দেলাহসেন সাইদি গত বাউন্ন বছরে যতগুলো তাফসির মাহফিল করেছে প্রত্যেকটি মাহফিলে তিনি দেশ রক্ষার আন্দোলনের হিসাবে তিনি কাজ করেছেন তিনি বিজাতীয় সংস্কৃতি ভিনদেশি দালাল ভিনদেশি তাবেদারি করা যেটা এখন শেখ হাসিনা করে পাকিস্তানের প্রীতি দেখায় শেখ হাসিনা আম পাঠায় আম তারাও পাঠায় শেখ হাসিনাকে পাঠায় ভারতের প্রীতি করে শেখ হাসিনা চায়নার প্রীতি করে শেখ হাসিনা এই সব প্রীতির বিরুদ্ধে ছিলেন আল্লাহ দেলাহসেন সাইদি দেশ প্রেমিক হিসাবে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় বাউন্ন বছরের যত অবদান এর মধ্যে সিংহভাগ হচ্ছে এদেশের আলেম ওলামা পীর মাসাহেক ইসলাম পন্থী নাগরিকদের কারণ তারা বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে চায় আর দেশ বিক্রি করে যারা ক্ষমতায় থাকতে চায় তার নাম শেখ হাসিনা তার নাম আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের একজন পথিযশা ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিক শিক্ষাবিদ সর্বমহলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব আল্লাহ মাদুল হোসেন সাইদিকে সরকার জেলে রেখে তারপরে জুলুম নির্যাতন অত্যাচার করে সর্বশেষ তাকে চিকিৎসার নামে প্রহসন করে সেখানে হত্যা করেছে তার তীব্র নিন্দা জানাই আপনি জানেন যে আজকের যে বিষয়টি আপনি নির্ধারণ করেছেন দেলোয়ার্সেন সাইদি সাহেব সম্পর্কে যে বাংলাদেশের কিছু ছাত্রলীগের ভাইয়েরা পোস্ট করেছেন শব্দটা এরকম আমি কয়েকটি পোস্ট নিজে পড়েছি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলি রাজিউন বাংলাদেশের একজন মুফাসসির কোরআন দেলোয়ার্সেন সাইদি সাহেবের ইন্তেকালে তারা সেখানে শোক প্রকাশ করেছে বা বর্ণনা করেছে বলার চেষ্টা করেছে এতটুকু বক্তব্য যাদের সহ্য হয় না যে ইন্নালিল্লাহ শব্দটা লিখতে হলেও আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তারপরে ইন্নালিল্লাহ লিখতে হবে একজন ইমাম তার ক্ষতিবগিরি করতে গিয়ে তিনি তার মতো একজন কোন একজন রাষ্ট্রের যে কোনো দলের যে কোনো মতের ব্যক্তির ব্যাপারে মৃত্যুবরণ করলে ইন্নালিল্লাহ লিখতে পারবে না এটা ওনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে এই কথাটার সাথেই আমরা সাংঘর্ষিক এবং এই কথাটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না স্বাধীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে দল অবশ্যই দল করতে গেলে দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ কাকে রাখবে কি রাখবে না দিস ইজ দেয়ার ডিসিশন ইটস নট আওয়ার ডিসিশন কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে এখান থেকে কি প্রমাণ হয়েছে কি না যে আজকে আওয়ামী লীগ করতে হইলে অন্তত তুমি ধর্মকর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবা না যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তার বক্তব্য থেকে তো প্রমাণ হয়েছে যে ইমাম সাহেবের পিছনে নামাজ পড়বে কি পড়বে না ওইখানের কমিটির লোকেরা যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে দেয় যে এখানে আমরা সেখানে নামাজ পড়বো না আমরা এই ইমামকে রাখবো না তার মানে কি আওয়ামী লীগই ওখানে মুসল্লি নাকি ওখানে দল মত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষরা সেখানে মুসল্লি এখন আমাকে এখন কোর্ট কাচারি থেকে শুরু করে সংসদ ভবন থেকে শুরু করে বিচারালয় থেকে শুরু করে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সেক্টরে দলীয় কার্যক্রম করতে 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 একেবারে ধর্মীয় উৎসব পালন থেকে শুরু করে ধর্মভিত্তিক যে স্ট্যাটাস বা ধর্মভিত্তিক যে কার্যক্রম রয়েছে একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করলে এরপরে আর কিছু থাকে না সেই জায়গাগুলোতেও আওয়ামী লীগ এখন তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে তাদের রাঘব বোয়ালদের সেই অত্যাচার জুলুম নির্যাতন নতুন করে শুরু করে দিয়েছে বন্ধুরা আমার আজকের আমি অবাক হয়েছি যে আমি নিশ্চিত যে যে সকল ছাত্রলীগের বন্ধুরা বহিষ্কৃত হয়েছে তারা বাংলাদেশের জনগণের ভালোবাসায় শিখতে হবে তাতে সন্দেহ নেই কারণ অন্তত আওয়ামী লীগ থেকে যারা বহিষ্কার হয়ে যদি কারণটা হয় এটাই যে ইন্নালিল্লা কিংবা ধর্মভিত্তিক কোনো ইস্যু তাহলে
ধর্ষণ করে ভাল দখল করে অত্যাচার করে আপনি দেখেন যে ঢাকা বিশ্ব এই যে আপনার কি বলে কয়েকদিন আগে ঢাকাতে ইডেন কলেজের যে ছাত্রী ছাত্রলীগের যে ছাত্রী বন্ধুদের মধ্যে কথোপকথন হয়েছে তারা নিজেরা বলেছে বারো লাখ টাকা সতেরো লাখ টাকা ইনকাম করা তারপরে বন্ধুদেরকে চেপে ধরে তারপরে কার বেডরুমে পাঠানো কোন নেতার বাসায় পাঠানো এগুলো নিয়ে তো বিতর্ক হয়েছে সেই সকল বন্ধুরাও কিন্তু এখন পদ পদবি ফেরত পেয়েছে তার মানে কি ছাত্রলীগ প্রমাণ করেছে যে ধর্ষণ করলেও তার ছাত্রলীগের পদ ফেরত পাওয়া যায় অত্যাচার করলে চুরি করলে গরু চুরি করলে ডাকাতি করলে মাবন্দের ইজ্জত ধারণ করলে সেখানে তাদের পদ পদবি টিকে থাকবে তাতে কোনো নৈতিকতার আদর্শের জায়গায় তাদের বাঁচবে না নৈতিকতা কোথায় ইন্নে লিল্লা পড়লে নৈতিকতা করলে বিসমিল্লা পড়লে নৈতিকতা করলে জানাজা পড়লে এই যে মানসিকতা নৈতিকতা কোথায় ইমাম সাহেবকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে নৈতিকতা কোথায় পুলিশকে আজকে সাসপেন্ড করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কোথায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ইন্নেলিল্লার কারণে একজন পুলিশ অফিসারকে যদি এক থানা থেকে তাকে সেই পাহাড়ি হিল ট্যাক্সে পাঠানো হয় এর চেয়ে মানে কি ধরনের অধপতন বাংলাদেশে হয়েছে আওয়ামী লীগ নামক দলটির সেটা আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই আজকে দুর্নীতি চাঁদাবাজ দুষ্কৃতি অন্যায় অবিচার শেখ পরিবারের দুর্নীতি লুটপাট জয়ের লুটপাট তার আত্মীয় স্বজন তার মেয়ে সন্তান তাদের লুটপাট সংসদের আজকে চুরি ডাকাতি ভোট নাই নির্বাচন নাই দেশের সব শেষ সে নিয়ে আপনি এখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে আপনি কোন জায়গায় প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেন না আপনার যদি প্রশ্নবিদ্ধ করতেই হয় নৈতিকতার প্রশ্ন যদি কাউকে বাদ দেন তাহলে আমি যেই ইস্যুগুলো বললাম ওইটা হচ্ছে প্রধান उच्चारण कर बहिष्कार इंगित बहन कर रूपान्तरित करते bad signal for our country for our democracy for our people even for our apnar ki bole religious part amra kono din ei dhoroner aumilik chai na je ei aumilik bole je modinar sanader rashtro cholbe je ei aumilik bole je ajker ki bole quran sunna birodhi kono ain hobe na shei deshe jodi ajker ekjon byaktir janaja porte na pare ajke tar mrittur pore apni jodi shasti ta keo dhore nen aboidho shasti diyechen chikitsa abohela korechen take bina bichare dhotta korechen pola tar sele pele attiyo sojon karo kache na jiggesh kore take icu te niyechen তাদের পরিবারকে আপনারা জানান নাই পরিবারকে দেখা পর্যন্ত করতে দেন নাই এমন কি মাসুদ সাইদি সেই জেলের নিচে আপনার কি বলে পিজি হসপিটালের নিচে দুদিন পর্যন্ত অবস্থান করছে তার বাবার কাছে পর্যন্ত এক সেকেন্ডের জন্য দিতে দেওয়া হয়নি আপনারা তাকে হত্যা করেছেন ভালো কথা তারপরে তার অধিকার তাকে আপনি জানাজা পড়তে দিবেন বাংলাদেশের কোন সংবিধানের আলোকে আওয়ামী লীগ আজকের আল্লাহ মাদুল হাসান সাইদি সাহেবের জানাজা ঢাকায় পড়তে দেয়নি নেতা কর্মীদেরকে আমরা সেটাতে আসছি আপনার কাছে আমি এই পর্যায়ে बहिष्कार मुसलमान शेष बक्तारुद्धपराधी मुसलमान सम्पूर्ण भिन्न जिनिटाई पृथ्वी निलारा विचार कर आचार कर সঠিকও যদি আপনি ধরেন যে এই বিচারটা সঠিক এই সঠিক হওয়া বিচার হওয়ার পরেও সেই ব্যক্তি মুসলমান কিনা অমুসলিম হয়ে গিয়েছে কিনা বিচার কার্য শেষ হওয়ার পরেও তিনি মুসলমান থাকবেন না অমুসলিম হয়ে যাবেন এটা কি সার্টিফাইড আওয়ামী লীগ থেকে করতে হবে একজন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে তার 
তাকে আপনি বিচারই করেছেন একটা পাপের জন্য আপনি বিচার করে দিলেন যে এই ব্যক্তি পাপ করেছে তার বিচার হয়েছে তো বিচার হওয়ার পরে তার পাপ পুণ্যের পরবর্তী হিসাবটা কেমতে হবে তার পরবর্তী হিসাবটা আল্লাহর কাছে হবে কিন্তু দুনিয়ায় তাকে আপনি কোন সংবিধানের আলোকে তাকে ইন্ডালিল্লাহ পড়তে দিবেন না অমুকের জন্য স্পেসিফিক এইটা করা হচ্ছে এটা কি কোন কোরআন হাদিসের এভিডেন্স ওনাদের কাছে আছে কিনা যে আমাদের এটা আছে একদিকে বলবে ধর্মকর্ম করতে পারবে আর একদিকে বলবে এই এই টার্মস এর জন্য সে করতে পারবে না তো যেই টার্মস এর জন্য সে করতে নিষেধ করছে সেই টার্মসটা ইসলাম এলাউ করেছে কিনা ধর্ম এলাউ করেছে কিনা অথবা তার সংবিধান সেটা পারমিট করে কিনা তার মানেই হচ্ছে আওয়ামী লীগ একটি ঝগাকচুরি দল যারা ধর্মটাকে মিক্স করে যখন যেখানে প্রয়োজন নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে এবং তাদের আওয়ামী ধর্ম প্রচার করার জন্য একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আজকের বাংলাদেশে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যুদ্ধপ্রাদী আপনার দেলোয়াসেন সাইদির নামে ট্যাগ লাগানো হচ্ছে তাকে যুদ্ধপ্রাদী বলা হচ্ছে পাশাপাশি বলা হচ্ছে তারা ধর্ম ব্যবসায়ী আমি তো মনে করি বাংলাদেশের সর্বচ্ছেষ্ট এবং নিকৃষ্টতম ধর্ম ব্যবসায়ী হচ্ছে বর্তমান ফেসিস শেখ হাসিনা কারণ হচ্ছে আজকে তিনি ধর্ম ব্যবসা করতে গিয়ে মাত্র সাত দিন আগে তার স্টেটমেন্ট আপনি দেখেন আলেমদেরকে নিয়ে তিনি বসেছেন সেখানেও তিনি ধর্মের যে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ধর্মের উপকার করেছে শেখ হাসিনা কি উপকারটা আপনি করেছেন যেখানে আজকের বিনা বিচারে মামুনুল হককে আপনি জেলের মধ্যে বন্দি রাখছেন কোন আইন কেনন নাই তার স্ত্রী ঝর্ণা বলছে যে আমাদেরকে প্রেশারাইজ করে আমাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে তার এই ঝর্ণার সন্তান বলছে যে আমরা আমাদের ডায়রি গুলো লেখিয়েছে পুলিশ বাহিনী আর সে তারপরেও আপনি জামিন পায় না সে ব্যক্তি জেলের মধ্যে বন্দি থাকে আজকের আমির হামজা কোনো দল নাই মত নাই একজন মুফতি অস করতো তাকে জেলের মধ্যে বন্দি আজকের মুফতি কাজী ইব্রাহিম তাকে জেলের মধ্যে বন্দি রেখে কতদিন পর্যন্ত রেখেছেন এরকম করে বাংলাদেশের সমগ্র আলেমল আমাকে অত্যাচার করছেন নির্যাতন করছেন আর বলছেন আপনারা ইসলামের খাদেম হয়ে গিয়েছেন আপনি কিসের খাদেম হয়েছেন ইসলামের যে বাংলাদেশের সমগ্র ইসলাম পন্থী মানুষদেরকে জেলের মধ্যে বন্দি অত্যাচার করবেন আর বলছেন ইসলামের খাদেম আপনাদের এগুলো হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা ভোট নেওয়ার জন্য এর একটা উদাহরণ আপনাদেরকে বলি বাংলাদেশে বর্তমানে যে বর্তমানে যে জাতীয় মসজিদের ক্ষতিব রয়েছেন এই ক্ষতিব সাহেব হচ্ছে শেখ হাসিনাকে বলেছে কওমি জননী উপাধি দিয়েছে উনি রাজনৈতিক ভাবে এটা করতে পেরেছে তাই এখন কওমি জননীর মহানায়ক যিনি বলেছেন তিনি আজকের এখন জাতীয় মসজিদের ক্ষতিব যদিও সেই ব্যক্তি যোগ্য হয় আলেম হয় আমার তা নিয়ে কোনো কাদা ছড়াছড়ি নেই যেহেতু ওনরা বলছে যে বাংলাদেশের কোনো ইমাম অন্য কোনো ওনরা যাকে পছন্দ করে না তাকে ওনরা ইমাম রাখবে না অন্যরা যাকে পছন্দ করে না সেই কমিটি তাকে বহিষ্কার করবে অন্যরা যাকে পছন্দ করে না সেই লোকটাকে যা ইচ্ছা তাই করতে দিবে না আওয়ামী লীগের মতো চলতে হবে তাহলে বাংলাদেশে আপনি আওয়ামী লীগের মতো করে এখন যে জাতীয় সংসদে আপনার কি বলে এই যে জাতীয় মসজিদে আপনি ক্ষতিব নিয়োগ দিলেন সেটা আপনি তো দলীয়করণ করলেন আপনি একদিকে অন্য দলের কেউ কোনো কথা বললে সেটাকে আপনি অ্যাকসেপ্ট করছেন না বিকজ অফ কেন সে দলের পক্ষে কথা বলবে কেন আপনার বিরোধী মানুষের পক্ষে কথা বলবে অথচ আপনি কিন্তু সেটার চাইতে চরম জঘন্যতম অপরাধ করলেন আমরা এদেশে আঠাইশে অক্টোবরের লগি বৈঠাও দেখেছি পাঁচিমের সাপ্লাতত্ত্ব দেখেছি আবার সেই আল্লামা সফি সাহেব হুজুরের সাথে ওই ধর্ম ব্যবসায়ী শেখ হাসিনা গিয়ে হাত কুচি একেবারে হাত মোসাফা করার নজিরার কিন্তু আমরা বাংলাদেশে দেখিয়েছি আমরা দেখেছি তারা একদিকে বলছে আমরা ধর্মভিত্তিক বাংলাদেশ চালাচ্ছি আবার অন্যদিকেই তারা বলছে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক घुम कर পরিশেষে দেলা হোসেন সাইদির মৃত্যুর পর তার জানাজার মাঠে উপস্থিত হয়ে তিনি তা আবারও প্রকাশ করেন আপনি ঠিক কিভাবে দেখছেন এই ব্যাপারটিকে দেলা হোসেন সাইদির মৃত্যুর পর তিনি এভাবে উপস্থিত হওয়া এবং দেলা হোসেন সাইদি যে এই ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল না সেটি কি আবারও প্রমাণ করে দিলেন